orgánica. Distinto sería si la Carta Orgánica dijera representatividad política. En ese caso, siempre que haya tres partidos representados en el Consejo, con un miembro de cada partido en la Junta, quedaría cumplida la manda capturada. Pero, proporcionalidad significa que en la misma proporción en que están representados los partidos en el Consejo, deberían también estarlo en la Junta. Por eso, la interpretación más aproximada, a mi juicio, es que dos de los tres miembros deberían pertenecer a la mayoría y el tercero a la primera minoría. Atentamente, Juan Sadie, abogado. Bien. Y quiero sacar otro dictamen legal que, que nosotros nos habíamos comprometido también a acercar si teníamos. Dictamen no vigilante, señor concejal Raúl García, municipalidad de Osón. En mi mayor consideración. ¿Me dijo? Sí, sí, sí. Me dijo sí. usted, en relación a la petición que me formulara solicitando el dictamen no vinculante sobre la integración de la Junta Electoral Municipal. Dispone el artículo 69 de la Carta Orgánica que la misma será integrada por tres miembros, designados por el Consejo Deliberante, la que respetará la proporcionalidad política del cuerpo de su integración. La problemática de determinar que ha querido referir el legislador al establecer la proporcionalidad política del cuerpo en su integración. Toda vez que si el mismo hubiera entendido que la proporcionalidad debe ser entendida en relación al caudal de votos obtenido por cada partido político en la elección, hubiera referido ello simplemente. Es decir, que hubiera dejado plasmado que se respetará la proporcionalidad obtenida en las elecciones, o cuyos cargos se distribuirán acorde al resultado de las elecciones. En todos los casos, referido a la integración del Consejo de Liberación. Más que yo no hubo sido redactado de dicha manera. Y por ende no me cabe entender que la proporcionalidad deba estar referida al resultado de los comicios. Máxime cuando expresa proporcionalidad política del cuerpo y no a los partidos políticos. Entiendo que en consecuencia que lo, ha que, lo que ha querido manifestar el legislador ha sido la referencia a los bloques políticos existentes que integran el cuerpo. Toda vez que considero lo que se pretende asegurar es la máxima integración del cuerpo en los bloques que en él exista. De modo tal, de verse representada la pluralidad de criterios políticos, no partidarios. Nótese que si fuera el caso de que el bloque mayoritario se fraccionara, aun cuando partidariamente tenga cuatro miembros, políticamente no se encontrarían representados en el mismo partido. Ello hace a la integración política del cuerpo y no a su composición partidaria. Es así que considero que la proporcionalidad debe estar sujeta a la integración del cuerpo en cuanto a bloques, asegurando la participación e intervención de todos ellos en la conformación de la Junta Electoral Municipal. Es menester recordar, además, que el ente que, sea, que se debe integrar no representa partido político alguno, por lo que requiere de la mayor pluralidad política de modo que asegure un funcionamiento equitativo y no partidario en el expresión. Por ello, con mayor razón, por su propia actividad de desarrollar la pluralidad política no partidaria, es la que debe asegurar. En cuan, es cuanto puede informar el señor concejal. Saludo atentamente a dicho Bien, Sí, en realidad no es una reunión de etapa la que va a ser una junta este, electoral. Son partidos políticos que designan a representantes, son ¿no? partidos políticos. Y obviamente, el artículo 69, la integración respetará la proporcionalidad política del cuerpo. Esto, ya, repito, no es, este, un, no, hace, no es una reunión eh, de, de gente eh, apartidaria. Es, la Junta Electoral sí o sí está representada por personas políticas, partidarias políticas, que están representadas en el Consejo Deliberante en este caso y que son designadas por el Consejo Deliberante. No, no, no tiene ese, eso es una mala interpretación y un error del abogado, porque obviamente todas las personas que integran el, la Junta Electoral son políticas. Y obviamente el artículo 69, en la parte de la integración, esa integración respetará la proporcionalidad política. Entonces, no está diciendo los bloques, los distintos bloques del Consejo Liberante. Yo voy a insistir, señor presidente, con lo que dije anteriormente. Eh, en el anterior Consejo Deliberante, el bloque del PPR no estaba en la Junta este, Electoral y era único bloque. ¿Por qué no estaba? Porque es muy sencillo. Había dos representantes 
del de Frente para la Victoria, o sea, un representante del Frente para la Victoria porque había dos concejales, un representante del eh, radicalismo porque había dos concejales, y otro representante de país porque había dos concejales. Y el que quedaba como único bloque era PPR, y PPR no estaba en la Junta Electoral. Por lo tanto, es proporcionalidad política. 